Oi, gente, tudo bem? Domingo à noite. Eu tô aqui passando umas roupinhas da escolinha da Alice. Esse aqui é um avental dela. E a toquinha, gente, que, que eu tenho que mandar amanhã porque eu lavei. E aí eu tô dando uma passadinha, tá? E eu tô passando aqui na cama dela. Então, ó, é um avental de tecido. Aqui é onde coloca as, essas fitas, né, pra amarrar. É, então, não fica amarrado no pescoço, não. E aí, tem o nominho dela aqui, ó. Bom, gente, a mochila da Alice, ela é toda em tecido de algodão, tá? Forradinha. Tem esse botão aqui pra fechar e depois tem essa capinha aqui. Ela é assim, ó. É a mesma do ano passado. Eu ia até comprar outra pra ela agora, porque eu não gostei muito desse modelo quadrado. Mas eu não vou comprar, não. Porque a gente tá com contenção de gasto, a mochila tá boa, então vai essa mesma. Então, ela é assim, gente, ó. Ela cabe bastante coisa, tá? É, então, o que que vai aqui? Vai a toalhinha, vai o saquinho de roupa suja que eu ganhei, né? Que foi o mimo que a gente ganhou aqui no canal, ele é todo plastificado. Foi da Costurando com a, com a Lili. E ele tem esse ajuste aqui, ó. Então, ficou super legal, porque o saquinho dela não tinha revestimento de plástico... Então, acabava molhando, tinha que ficar mandando uma sacolinha, então, esse aqui não precisa, já tem o nome dela, sujinha, já tá identificando que é pra sujinha dela. Nesse outro saquinho aqui, que era antes o de pôr roupinha suja, eu vou colocar o, o kit de culinária dela, né? A, a toquinha e o avental, e já põe aqui dentro pra entregar pra professora, porque esse aqui, na verdade, tem que ficar lá. Então, gente, aqui é a toalhinha e o saquinho de roupa suja, aqui é duas troca de roupa, duas camisetas, dois shorts, duas calcinhas, e aqui vai ser o kit culinária. Então, eu vou colocar as roupinhas limpas dentro desse saquinho. Ó, a gente, ficou assim, tá vendo? O saquinho já transparente, então, já dá pra ver o que que é e tem o nome dela. Ele é de puxar e franzir, mas eu vou dobrar assim, porque fica melhor pra pôr na mochila, né? Aí, aqui tá a toalhinha... E aqui o kitzinho que eu vou pôr na sacola. Agora, gente, eu só vou pôr na mochila. Acabei de tirar uma foto. Só colocar aqui dentro. Ó, já ficou assim, toalha, roupa limpa e a bolsinha de roupa suja. Agora, eu coloquei aqui o kit de culinária. Daí, a gente só fecha aqui com esse botãozinho. Vocês podem ver que a mochilinha dela é bem artesanal. O botão fechado, fica assim. Daí, é só puxar aqui. E a mochilinha tá pronta, gente. Tá prontinha. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é segunda-feira e é dia de dar aquela organização geral na casa, tirar os lixos pra fora, fazer a manutenção dos banheiros e aspirar o chão. E eu comecei tirando as toalhas, né, do banheiro, toalhas úmidas, toalha molhada, pra pôr pra secar. E olha só, hoje... Eu vou também lavar roupa, eu não tenho um dia certinho, certinho para lavar roupa. Eu lavo quando o tempo tá bom, quando eu tenho roupa suficiente para lavar. Rápida de 1 um minuto e 7, colocar três em a 1.200 a centrifugação. Acho que eu vou aumentar para 1.400. E vou... Aí esse é o tempo que eu quero tirar para dar uma geralzona na casa. Bom, aqui tem a loucinha do café da manhã, praticamente do café da manhã, gente, porque eu arrumei tudo ontem. Mas eu vou, a gente sujou duas é, frigideiras porque a gente fez ovo com bacon e sujou isso aqui também porque a gente amassou isso aqui pra tampar. Esse aqui é potinho que tá, tava com restinho de mamão na geladeira, a gente comeu, então tem que lavar essas coisas. A mesa do café eu já tirei quase tudo, mas ficaram as toalhinhas aqui, né, que eu tenho que ainda guardar essa garrafa. Então, eu já vou colocar aqui em cima do balcão, porque facilita a minha vida na hora de guardar. Vou jogar uma aguinha aqui na minha plantinha, né? Sempre me perguntam que planta é essa, gente, isso aqui é jiboia. Uma planta muito, muito simples, mas olha só, ela já não tá mais tendo pra onde crescer. E ela não pode com sol, sabe? Se o sol bater nela, ela queima assim as folhas, ó. Bom, então eu vou arrumar tudo aqui pra área íntima e depois eu vejo o que que dá tempo de fazer pra lá, tá? Então as coisinhas da Alice ali pra guardar, a cama tá mais ou menos. Minha cama tem que arrumar, tem que limpar os banheiros. Segunda-feira, gente, é dia de dar aquela organização geral, tipo, colocar tudo no lugar e, e varrer o chão. 
é isso que é a minha prioridade. Aí, se der, eu adianto alguma coisa que tá precisando. É, deixa eu falar pra vocês, eu vou tirar a saia da minha cama pra lavar, gente, porque tá precisando, né? Então, eu vou tirar aqui pra lavar. Eu não vou lavar agora, porque eu não sei se eu vou ter varal. Vou agora colocar a roupa de cama e depois eu volto. E a cama, gente, já tá arrumadinha, tá? Troquei tudo. Bom, gente, isso aqui vai ficar, porque eu comecei a passar as roupas e o meu ferro tava muito ruim. Então, eu fui lá na van, comprei o ferro, como eu mostrei pra vocês no outro vídeo. E falei, eu vou deixar isso aqui até eu terminar de passar essa roupa. Então, essa mesa não vai ser guardada enquanto eu não terminar, porque fica mais prático. Aqui, gente, é passada, é só guardar, redicar que tá sem passar e tem mais um pouquinho na gaveta. Bom, pessoal, agora eu tô pondo roupa no varal, as meninas estão brincando, por isso que tá o barulho delas de fundo. Eu gosto sempre de esticar as roupas o máximo que eu conseguir, pra facilitar na hora de passar, e muitas peças eu nem passo, já vão direto pro guarda-roupa. Então, eu gosto de esticar as camisetas, tá? Tomando cuidado pra não esticar no, no sentido que elas relaxam. Então, ó, essas camisetas aí que eu tô mostrando no cabide, elas vão direto, direto pro cabideiro no guarda-roupa. As calças também eu dou uma esticadinha e mesmo que fique alguma coisa pra passar, é muito rápido. Aí depois eu comecei a colocar tudo no varal, tá? Como vocês podem ver, eu lavei roupa escura e eu tô colocando bem rapidinho pra continuar o serviço. Gente, já aspirei a casa e tô aqui enrolando o fio do aspirador. Como vocês sabem, eu tenho essa extensão que já fica aqui direto. Aí aqui, ó, ele tem um negocinho, né, um grampinho aqui atrás, onde eu enrolo o fio. E é isso que eu vou fazer agora. E já coloquei todas as coisas no lugar. Enquanto nos intervalos fui trabalhando um pouquinho no YouTube, postando no Instagram, porque tem muita gente que gosta. Por falar em Instagram, gente, o meu Instagram é... Canal underline age underline Oliveira. Aí vocês podem me seguir lá, por favor, porque eu sempre tô atualizando o story, sempre tô atualizando lá nos posts. E às vezes muitas perguntas que vocês fazem aqui pra mim, às vezes eu já postei lá, tá? Então bora é, enrolar isso aqui e vou terminar o almoço. Segunda-feira, gente, não é dia de tirar o pó. Mas se precisar, a gente tira, tá? E eu tava dando uma organizadinha no rack, então já passei um paninho, porque tava bem fácil. Bom, gente, ó, o chão tá ok, tá? Só falta descer as coisas. Ó, tá tudo aspiradinho. É, hoje é dia de fazer a manutenção no, no banheiro. O quarto do Felipe também tá ok. Esqueci de, pôr, esqueci de pegar isso aqui, ó. Tava procurando a tampa dessa garrafa e esqueci de pôr o gaveteiro no lugar. Eu preciso é, colocar essa mala do Felipe no maleiro, do jeito que é o guarda-roupa do Felipe, tá vendo? Ó, sobra tudo isso, porque a gente não... A gente fez cabideiro dos dois lados, gente. A gente não tem tanta roupa, então eu quero fazer nicho. Só que essa madeira aqui, ó, ela é muito cara. Aí o Marcelo falou, ah, de repente você põe em branca, mas eu acho que vai ficar muito feia. Aí eu quero fazer prateleiras, não vou fazer nicho, vou fazer mais prateleira aqui, pelo menos mais uma, porque olha o espaço, gente, olha o espaço. E aí ele tem essas baguncinhas dele, ó, ele, ele faz eletrônica, né, então, se é necessário dele tá aqui. Ele faz eletrônica, então ele tem essas ferramentazinhas dele aqui, né. Aí ali tem alguns jogos, ó, mas tá vendo homem? Eu pedi ele ontem pra arrumar o guarda-roupa dele, ele arrumou tudo, mas olha, eles não, não põem bonitinho, né? Ele só limpa e, e pronto. E aí assim, aí aqui, gente, é sapateira, tá vendo? Mas ele usa só a parte de baixo, porque tem o quê? Dois tênis, um chinelo e só. Aí o que acontece aqui, ó, ele guarda as roupas de cama, mas olha o jeito que tá isso, gente. Eu vou pegar meus 15 minutos pra arrumar isso, ó, hoje. Né? Porque, assim, ele tenta do jeitinho dele, mas ele não tem, né? Não... Bom, então depois eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, eu guardei a mala do Felipe aqui, agora esses livros ele que tem que arrumar e deixar bonitinho, né? Aí eu arrumei as roupas de cama, tirei um pouco de roupa de cama, tinha muito, então eu deixei dois jogos pra ele, as fronhas já estão dentro do lençol. Aqui um travesseiro que fica ali, porque às vezes a Alice vem pra cá, tal, precisa de mais um travesseiro, então ele já pega aqui. E aqui eu já deixei uma roupa de cama completa, lençol, fronha, dentro desse cobertor. Eles gostam desses cobertores de microfibra, gosta pra cobrir, já quer que forra a cama. E aqui deixei quatro toalhas. Aí é isso, aí eu organizei o sapatinho dele e tá tudo certo. Isso é muito bom não ter que limpar em cima. E tem esse espelhão aí, foi feito pela Italínia. Aqui também tá só aspirado. 
tem que limpar. E o guardamel, gente, olha só a bagunça que tá. Eu só aspirei, ó, nem sapato ela guardou, mas olha a cor. Não tem nem como guardar, tem que limpar aquilo primeiro. Aí tá assim, né? Não tem jeito. <risos> Tudo desorganizado. Bom, então a rotina da manhã foi isso, gente. Aqui eu guardo roupa suja, ó. Tá vendo minha roupa de cama pra lavar? Então a rotina da manhã foi isso. E aqui o sofá tá limpo, o tapete tá aspirado. Aspirei a casa toda, mas não limpei os, os brinquedos dali. Só arrastei pra lá e pra cá. Aí já limpei a mesa, tirei aqui esse forrinho americano, porque eles estavam deixando muito pelinho na mesa. Aí eu vou botar outros. Eu vou colocar esse aqui, ó, que a minha sogra que fez, tá, gente? Ela é artesã e ela fez esses joguinhos aqui. Ela me deu? Ela tinha lá e me deu? Bom, gente, eu vou fazer uma farofinha de aveia, só que eu vou pôr outras sementes, né? E aí, nunca fiz. Aí vocês vão me dando dicas aí, se vocês souberem deixar melhor. Eu fritei o bacon aqui, só tinha um pouquinho de bacon, por isso que eu resolvi fazer uma farofinha. Então, era um pouquinho, um pedacinho assim só, para ah, pra dar um gostinho, né, na farofa, só pra dar gostinho mesmo. Aí, gente, é, eu vou colocar aqui agora cebola e alho. Já coloquei o alho aqui, tá? Vou deixar refogar um pouquinho, vou apagar, vou limpar um pouco a memória do celular e já volto. Coloquei a cebola, né, pra ficar douradinha. E agora eu vou colocar um pouquinho dessa minha pastinha de alho que eu fiz ontem. Só tem alho e um pouquinho de sal. Bom, agora, gente, eu vou colocar a sementinha. Eu fiz um mix aqui, ó, de aveia. Deixa eu mostrar pra vocês. Aveia, chia, gergelim e quinoa, tá? Ó. Eu deveria ter hidratado a quinoa e a chia, porque elas são um pouco duras, né? Mas vamos ver, eu não fiz, então é, a gente vai pôr aqui assim mesmo, pra ela dar uma cozinhadinha aqui. A gente tenta deixar ela amolecer aqui mesmo, na, na gordura, né? Gente, eu esqueci de pôr os vegetais antes. Aqui do ladinho eu vou refogar os vegetais junto, tá? Eu vou pôr a, um pouquinho de repolho. Vou colocar pimentão couve, cebolinha e cenoura. E couve também, couve e manteiga. Tava tudo congelado, menos o pimentão. Ai, tô queimando a minha mão. Vou colocar aqui. Vamos ver o que vira, né? Depois eu falo pra vocês. Os legumes primeiro, depois a sementinha, tá? Talvez seja melhor, mas depois eu falo pra vocês que isso deu, tá bom? Aí eu vou abafar um pouquinho para as sementinhas ficarem um pouco mais mole, porque elas são duras, né? Eu acho a chia e a quinoa bem dura. Então eu vou abafar um pouquinho, por isso que eu deixei com bastante gordura do bacon. Oi, gente, ó, a farofinha já tá pronta. Se você, eu tive que pingar um pouquinho de água, porque eu não hidratei, né, a quinoa e a chia, achei que elas ficaram um pouco duras. Mas isso depende muito de gosto pra gosto. Então, o que que eu posso fazer agora? É colocar um pouquinho de aveia pra ela ficar mais sequinha, mas eu não vou colocar agora porque ainda tá cedo, tá? Eu vou aspirar a casa agora, pessoal. Gente, eu tô aqui no cardamel, eu tava editando o vídeo e eu perdi o slide em que eu falei pra vocês da farofinha. Bom, gente, do jeitinho que eu fiz, ficou ótimo, ficou maravilhoso. Eu poderia, como eu tampei, eu fiz bem antes, tampei e deixei abafado, eu acho que o vapor é, acabou deixando a quinoa e a chia um pouquinho mais mole. Mas mesmo do jeito que tava, não tava ruim. E o que eu mais gostei? Bom, primeiro porque ficou muito gostosa, e segundo porque todos elogiaram. O Felipe só reclamou do pimentão, não o gosto, mas o pedacinho de pimentão em si. Então ele tirou o pimentão, mas ele falou que pode fazer mais vezes, mas de preferência sem pimentão. O Fred gostou demais, a Alice comeu, o Mel comeu, todo mundo comeu. Então, a farofa foi super aprovada aqui, vocês podem fazer que vocês vão amar. E essa foi a rotina da manhã. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar. Deixei vídeos sugeridos aqui pra vocês nesses quadrinhos. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!